Incident me armë zjarin e një shkollë të mesme në Texas ka njoftime për të vrar. Autori dyshuar për njarin është arestuar e ndë nuk dhjen shumë holësi. Gjina Haspel miratojt në kryet të cias, gruaj e parë që drejton agjensin e zbulimit. Bisedimet që ba akin bi tarifat trektare vinë drejt fundit, negociatorët po përpishen të shmangin një luft trektare. Mirë mërëma dhe mirë se vini në programin e zërit Amerikës Ditari, unë jam Menada Zaimi, në këte mision do të mund të ndishni, në Shqipri vazhdojnë polemika të rrethë deklarimeve të njështë të dënuari Albert Veliut, i cili e akuzon vlan e Ministri të Brëndshëm Fatmir Gjanfaj se ka vijuar të meret me trafiku në lëndve narkotike, shkupi dhe Athina, ndërko duke t'jen shumë pran zgjidhjes problemit e emrit Macedonis, sot kemi të fëtuar në studio dhe komandantin e forcës sigurisë Kosovës General Majorin Rahman Rama, i cili ndodhet për një vizit pune në shtetet e bashkuar, do t'a kemi pas pak në studio. Në ndishni. Të vrarë dhe të plegosu njëftojnë nga një incident me armë zjari në një shkollë të mesme në Texas. Në fillim të ditës mësimore një person hyri me armë zjari në shkollën e mesme Santa Fe, jo larkë Houstonit dhe filloj qëllonte. Policia thotë se ka arrestuar personin dhe aktualisht situata ndodhet në në kontrol. Sherifi i komunës ta në i konferencë për shtypë se tët janë vrarë si dhe ka pasu një numër të plegosuris shme styre dhe një polisë që shërbente si personel sigurie në shkollë. Kjo është incidenti i tretë me armë zjarin në mjedisë shkollore i regjistruar këtë muaj në shtetet e bashkuara si dhe incidenti i 22 i kësaj natyre që nga filimi i vitit. Gina Haspel do tjetë gruaja e parë që drejton agjensin qëndrore të zbulimit, si janë, senati Amerikan konfirmoj zonjen Haspel me 54 vota pro dhe 25 kunder, duke i dhe në fund procesit të trezuar të emërimit, ku li gjivënsi të risolu në pa praktikat e cias në të shkuarën për marjë në pyetje. Gjash demokrat votuar në favor të zonjës Haspel, ndërsa dy republikane kundër shtuan e mërimin e saj për të zëvënsuar zotin Mike Pompeo, i cili ju konfirmua muajnë e kaluar në postin e sekretarit të shtetit. Sekretari Pompeo e lajensi në gjendët të mirë dhe zonjë Haspel, ishte zëvën si ati shumë e aftë, janë të pak njëzë që kanë kontribuar ajë sa zonjë Haspel në suksesin e kove të fundit të cias, ajo ka 33 vite eksperiencë. Kam pikpyët i lidhër me gjykimin e saj dhe besë të krinë da një vlerë e themelore të vendit tonë, të gjithë njësit kanë të drejta të caktura të patitërsueshme dhe në bazën e këtyre të drejtave është besimit të kdinjiteti themelori qenjëve njërzore i papajtuashe me praktika shnjërzore si tortura. Gjatë seansës e konfirmimit, zonjë Haspel në mënyrë të përsëritur nuk pranoj të thoshte nëse teknikat a ashpra të marjes në pytje ishin moralisht të gëbura. Në fillim të javës, ajo i shkroj një letë të demokratit kërësor të Komisionit të Senatit, Mark Warner të shtetit Virginia. Ajo thoshtë në letër se cia nuk duhet të kishtë të përdorë teknika abuzive gjatë marjes në pyjtje të të dyshuarve. Zoti Warner tha për mes një deklerate se e beson të se zonja Haspel nuk do të vërpron të nëse presidenti do të ardhëron të 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 bëndë diçkat e palishme apo të pamorashme si rikëthimi të turës. Sekretarën i përgjithë shumë i NATO-s, janë Stoltenberg, i tha zërit Amerikës e Aliansa, po i përgjithjet agresivitetit rusis duke shtuar numërin e trupave në kraun e sa lindor dhe në vëndet Baltike. Zoti Stoltenberg ishte në Washington për të takuar me presidenti Donald Trump dhe zyrtarën të tjerë të lartë Amerikan, me të cilët diskutojnë me së tjera është rethëritje së shpenzimeve u shtaraket NATO-s. A i bërë komentën në një intervist me kolegin e shërbimit sërb, zërit Amerikës, Elia De Franceski. Kreu i Natos, Jens Stoltenberg, tha se Rusia është bërë më agresive, pra ndaj alianca për përgjigjet duke shtuar për forcimet, më të mëdhat që nga lufta e ftot. Kjo për bëtë duke shtuar trupat në lindjet aliancës dhe në vëndet Baltike, në Poloni, por edhe me gati shmëri më të lartë të forcave tona. Ne duhet bëjmë më shumë në këto aspekte dhe të rrisim gati shmëri në forcave tona gjatë takimit të Natos në muajnë korik në Bruxelles, tha zëti Stoltenberg. A i tha se Moska po investon më shumë në pajisje moderne u shtarake. Rusia, tha i, po përdor forcën u shtarake kundër një fqinje, Ukrajinës, duke aneksuar ilegalisht krimen, si dhe duke përdor atë që aje qojti taktik hibride, një kombinimi dhe primeve ushtarake me ndërhyrja në proceset zgjedhore dhe sulmet kibernetike. E gjithë kjo, tha kreu i Natos, kërkon një përgjigje nga alianca dhe ajo po përgjigjet. A i tha se egziston nevoja kritike që forcat e Natos 
Ti e një gjëndje të lëvizin në Atlantik dhe në të gjithë Evropën. Ne jemi në procesin e kryimit të një komande të rejtë të forcës së përbashkët që do të përqëndrojt në Atlantik dhe shtetet e bashkuara kanë ofruar që të vendosin komande në kësaj forcët të rejtë në Norfolk të Virginias. Po kryojmë gjithashtu një komande të rejtë për lëvizë shmërin dhe për forcimin në të gjithë Evropën dhe Gjermanët kanë ofruar që ajo të aketë selin në teritorin e tyre, tha zëti Stoltenberg. I pyter nëse e shikon Turqin ende si një aleate të natës, zëti Stoltenberg tha, Turqia është një aleate dhe një aleate rëndësishme, aqë më tepër për vendodhjen e saj geografike në kufime Irakun dhe Sirin. Turqia ka qenë rëndësishme në luftën kundër Daeshit apo Isisit. Ata kam përdoro infrastrukturën dhe bazat aerore për të luftuar Isisin, i cili tani është në rati. Zotë Shtoltenberg pranoj se Turqia ka disa mos marveshje me aleatet e Natos dhe i përithirja në Karas dhe aleatve të ullen e të zgjidhin të alimet me styre. Komisioneri Larti o këbës për të drejtat e njeriut ka kritikuar Izraelin për mohimin e vazhduhe shumë të drejtave të palestinezve. Al Hussein tha se 1.9 milion në gaz janë të burgosur në ilajgjët varfër toksike nga Lindja dhe deri në vdekje. Zeid komentoj të premten gjatë një sesioni special të këshilit për të drejtat e njëriut pasi një sitë izraelit e hapën zjarë në Gaza, duke vrarët që është të djetë palestinez të hënën gjatë protestave masive në kufi. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu i ka përshkruar demonstruesit si të paguar nga Hamasi dhe ka thënë se forcat e sigurist të Izraelit u përpojqen të minimizojnë viktimat, por ka shumë pak evidens për një përpjekjet të tjil. Me gjithë se disa prej demonstruesve hodhen bomba Molotov, përdorën lastiqe për të hedhur gurë, hodhen drejt Izraelit balona që digjeshin si dhe u përpojqen të prisnin telat me gjemba të dy gardeve mes gazës dhe Izraelit. Këto veprime nuk duket se përfajsojnë rezik të me njëherë shëmë da jetës për të justifikuar përdorimin e forcës vdekje pruse. Po shqyrtojt gjithashtu një rezolut ku bëhet thirje për hetime nga një komision i pavaru në ndërkomtar. Këshili o këbës për të drejtat e njëri ju të shakuzuar shpesh nga Izraeli dhe shtetet e bashkuara për pozicionim kunder Izraelit. Negociatorët Amerikan dhe Kines do të përpishen të arinjë marveshje sot në ditën e 20 fundit bisedime veç bombaj në Washington lidur me trektin. Shtëpia e bardë thusë e takimet janë vazhdimi bisedime veç zhvilluara në Pekin, dy javë më parë, me fokusin të këvendosja e balancës dhuhur në mardhënje dy panqe ekonomike, ato synojnë gjithaj që të shmangë një luft përgjithshme trektare pas tensioneve me zdëvëndeve lidur me qështin e tarifave. Por, pavarësi shëndrimeve të tita ashpra ndaj kinës, shumë ligjvënës janë të pashart lidur me zelin e presidentit Trump për të shpëtuar kompanin gjigant e kinezet të teknologjis ZTE. Në Shqipëri vazhdojnë polemika të rrëth deklarimeve të një ishtë të dënuar i Albert Veliu, i cili akuzon blanë e Ministri të Brëndshëm Fatmir Gjafa i se ka vjuar të meret me trafikun e lëndve narkotike, vetë zotit Gjafa i cilë sojë atë sot si një sajest të opozitës, në të njëtën linju shprej dhe kërë Ministri e Dirama. Dërko që partia demokratike dhe forësat e tjera opozitare njoftuan zhvillimin e një proteste në 26 maj për të kërkuar lërgimin e zotit Gjafa. Ndishtë një për më shumë, Armand Mero. Albert Veliu njëriu që 24 orët e fundit të shkëtyrë në personajin kryesor dhe të cilit po vërtit e debati i politik në vend, pas deklaratave të tjeqme ku e pretendon se e ka folur me vëllane Ministri të Brëndshëm Fatmir Gjafaj, ishte sot për më shumë se e pesor në Prokurorin e Krimeve të Rënda. Një dit më para i dha shpegime në Prokurorin e Tiranës, rrëdhë bisedës për gjuar që i thot se e ka shvilluar me Agron Gjafajn. Sot ati ju morën dhe kampionët e zërit për të bërë verifikimet e më teshme të bisedës audio. Veliu ka qënë më pari dënuar në Itali për trafik heroine dhe më pas në Shqipëri për një tjetër vepër penale. Deklarimet e ti se ka biseduar me vëllan e ministrit për trafikimin e një sasi e marjuane, gjithë të cilën e kishtë bërë për hakmarin dhe ti, si që shpre, janë konsideruar sot nga zotit Gjafaj si një sejes e opozitës. Dhe tyra ime është të punoj për prokurorit speciale, për policit speciale. Dhe tyra e tyre është të punoj për qytetarin digital të sajuar, kjo së qështja ime e qështja tyre, unë kanë zjedhur të rrugë, ata kanë zjedhur të rrugë, për mua shumë e rëndësishme të bëjtë të tyre. Vëllajt sotit Gjafaj, cili dytit më parë shkojnë në Itali për të vojtë urdonimin e marë në 2012, në ka hedhur posh kategorikisht që të ketë biseduar me Eveliun. 
Edhe e Krye Ministri Edi Rama e përsa këtyrë nga Samiti Sofjes foli për një përpjekje të opozitës për të penguar hapjën e bisedimeve për antarësim të Shqipërisë në Bashkimin Europian. Në një kuptim, unë e falenderoj Partinë Demokratike që e bëri shumë të lehtë demaskimin e kësaj maskarade me atë shfaqe që da dje në skenën e teatrit të Shqipërisë. Nga në esaj, opozita i qëndron fakti se e deklarata e veliu dëshmon si pasaj se vëllaj e ministrit ka vijuar aktivitetin e ti të trafiku të lëndëve narkotike. Nga selia e partiz demokratike, drejtuesit e partive opozitare njoftuan në organizimin e një proteste javën e ashme. Ne nuk mund të humbasim më kohën dhe energjit tona gjdo dit duke u marë me kriminelin e radhës në politikë. Êshtë koha të themi sot në dalë të gjithë politikanëve të lidur me krimin është kohat më bëdhim një herë e mirë, kapitullin e krimit të lidhur me politikën në Shqipëri. Sot, e dirama po mbron fatmir gjafajnë, por ne do të alargojmë atë dhe kupolën mafioze me e dirama në krye. Sa i takon në veliu, ta i për momentin po pëjëtët si një person që ka djeni për e thanat e një njëgjarje dhe nuk djetë nëse do të ndryshojë se jo statusit ti në raport me e drejtsinë. Prokuroria ka thirur gjithashtu edhe përfajsuesit e partiz demokratike të cilit pak dit në parë publikuan materialin audio. Për zëjnë Amerikës, Armand Mero, Tiran. Shkupi dhe Athina duke t'jen shumë pranë zgjidhje së problemit e emrit Macedonis, Kryeministri Macedona Zoran Zaev ka lënë të kuptojt se një prej opcionave të diskutuara me kolegun e ti Aleksis Sifras është i pranueshën për dyja palet. Ndonë se zyrtarisht nuk është tënë se cili është propozimi për emrin e ri, medjet spekulojnë se bëhet fjalë për Republika e Macedonis i lindeni nga shkupi një ofton korespondenti i Sakramadani. Republika e Macedonis se i lindenit është referenca më e re që po qarkullon në mediat e Macedonis si emri i ardhës shumë i Republikës i Shikoslave i cili paratet një loj kompromisi mi disë shkupit dhe Athines për problemin mëse dy dekadësh. Vetë Krye Ministri i Zoran Zaev është shprehur pas takimit të djeshëm me kolegun e ti Grek Aleksis Cipras në Sofjet të Bulgaris në prapaskenat e samitit të Bashkimit Evropian me vendet e Balkanit për një morë, se ata dy kanë shqyrtuar opcionit të mundshme për qështje në emrit dhe se me zgjidhje në problemit do të forcohet digniteti dhe identiteti qytetarve të dy vendeve. Nja razgovarafme sushtestveno i razledofme në kukopci. Biseduam në mënyrë thelpsore për opcionet dhe një nga opcionet është i pranuashem për të dyja palet. Do të vazhdojmë me konsultimet në shtëpi që të shohim nëse institucionet e sistemet e pranojnë dhe se a do tjetë të izbatuesh me zgjidhja në mënyrë praktike dhe nëse është e mundshme, atëherë do të kemi zgjidhje, tha Zoti Zaev. Me gjitha të Aleksis Cipras nuk është shprehura që optimist sa Zoran Zaev. Në shkup nuk ka pasur reagime negative mbi atë që konsiderohet ende spekulim për katsisht propozimin Republika e Macedonisë e Ilindenit ose Republika e Ilindenit s'ka Makedonia, trajta slave, kjo për të shka këmbëngu Latina e cila po ashtu kërkon që shkupi të bëjë ndryshime kushtetuese dhe që referenca të jetë në përdorim si të brendshëm po ashtu edhe ndërkomptar. Nga qeveria e Macedonisë thonë se Krye Ministri Zajvë së shpejti do t'i njoftoj drejtuësit politik dhe presidentin e vendit në lidhje me bisedimet me kolegun e ti Grek Cipras, ndërsa opozita Macedona se kërkon një takim urgjent të drejtuësve politik për këtë. Ndërkaq, përfshirja e ilindenit në zgjidhe në mund shmet e emrit ka shtuar interesin edhe të Sofjes, prej nga autoritetet e atjeshme kanë komentuar se kjo gje flet për historinë dhe të kaluarën e përbashkët, Ministrja e jashtë me Katerina Zaharjeva citohet të këtë thënë radios Evropa e Lirë se i lindeni para qëtë një piesë shumë të rëndësishme për historinë e Bulgarisë, por dhe një moment shumë të rëndësishme për historinë e Macedonisë. Për zërin e Amerikës nga shkupi i sak Ramadani. Në Kosovë ju kanda themelore Prishtinës shpalli fajtor nëndë personat, të cilët në vitin 2016 kishim planifikuar të kryenin një sulm, gjatë një ndeshje e futboli nërmjet Izraeli dhe Shqipëris, tëtë për e tyre janë dënuar me gjithsej 35 vjetë burg, nërsa njëri për e tyre është dënuar me gjob. Ka Prishtina njofton korespondentja jone të lira blaca. Një gjukat në Prishtini shpalli fajtor dhe i dënoj me heqje e lirije dhe gjoba nëndë persona në nakuzën se në vitin 2016 kishim planifikuar të kryenin një sulm gjatë një ndeshje e të futbolit ndërmjet Izraelit dhe Shqipris. 
Няма да попълнеш шпал кта Арджукин. Тако зорит, висари биши, бориме стрефи, леотрим войвода, лямур гаши, кенан плакай, артон ахмети, юрзим гаши, леотрим муслив, ве бесарт песи, ян файтор. Висари биши удънуа ме 10 вет хечи елирие, люльзим гаши ме 6 вет, бурими стрефи ме 3 вет, леотрим войвода дhe фламур гаши ме нга 5 вет, кенам плакай дhe Артон Ахмети ме нга 1 вет е гюсм, дhe леотрим муслиу ме 3 вет е гюсм, ндърса Бесарт Пеци удънуа ме 1 джоб прей 2500 еурош. Në vjeshtë në viti 2016 vjetë, Policia e Kosovës në bashkëpune me Policinë e Shqipëris arrestojnë 19 persona në ndyshimet për lidhje me grupin militant shteti islamik dhe planifikim sulmi në Shqipëri, por edhe në Kosovë. Policia tha se arrestimet parandaluan sulmet terroriste në ndeshje në futbolit në dërmjet Shqipëris dhe Izraelit që duhet të zhvilohi në Shkoder e më pas u zhvendos në qytetin e Elbasanit. Por pala mbrojtse e cilësoj si të pa drejt vendimin e sotëm të gjukatës duke paralemruar ankes. Dhe ne besojmë që pas ankesës dhe apelimit, vendimin të fëtrishet, lënda të të krejt në rëgjëkim dhe në talmen të kemi në rëgjëkim të drejt dhe farë. Ndërko, po sot në një proces të ndarë gjyëtësor, gjukata lirojnë nga akuza 5 persona, 4 nga të cilët imam nga Prishtina, Peja dhe Prizreni, dhe një veprimtar politik në Prishtin, të cilët ishin të dyshuar për veprat penalin, zitje për kryrjen e veprave terroriste, nëzitje të uretjes, përqarjes ose mosdurimit komptarë, racorë, fetara po etnik dhe thirje për rezistencë. Imamët Bedri Robaj dhe Idris Bilibani akuzoheshin se me veprimet e tyre kanë kryer veprën penale shtytje për kryerjen e veprave terroriste. Dui imamët tjere, Nesgoga dhe Mazlom Mazlomi, për veprën penale në zitja u rejtjes për qarjes ose mosdurimit komptar, racor, fetara po etnik. Ndërsa fua Dramici, veprimtar politik, ngarkohi me kryerjen e veprës penale thirje për rezistencë. Si pas vendimit të gjukatës, të gjitha ta u liruan në munges të provave. Që nga filimi i konfliktit në Siri, rrët 317 qytetar të Kosovës besohet se janë përfshirë në konfliktet në lindje në mesme. Rrët 120 syre shë janë këthyër prej andej, kryesisht të shgënyër me atëmet të cilën janë përbalur. Rrët 200 veta janë arestuar ose hetuar dhe mbi 50 veta janë dënuar diri tash për përfshirje në luftrat në lindje në mesme, në zitje dhe rekrutim të luftëtarve. Shifrat e për afërta zyrtare flasin se në lindje në mesme dhe më te indodhen 120 veta nga Kosova, nga të cilet 75 luftëtar dhe 38 gra e 27 fëmi, rreth 60 veta ka në humbur jetë në lindje në mesme. Për zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtin. Komandanti i Forcës e Sigurisë Kosovë, General Lejtnant Rahman Raman, do dhe të në Washington, për një takim e shefin e Byros Gardës Komtarë Amerikane, Generalin Joseph Lengil, në Gardën Komtarë, në shtetet e bashkora bëjmë pjesë forcat rezervisë të ushtris. Vizita e Zotit Rama vjenë një kohë kërë në Kosovë është rikëthyër që është jashënërimit Forcës e Sigurisë në ushtri, pak ditë më parë kërë Ministri Haradina e tha se vëndi nuk do të presë pa kufi, por do të veproj drejtë krimit ushtris Kosovës edhe pa ndryshime kushtetuese. Në qeveri është dorëzuar projekt ligji për ndryshimin e misionit kësaj forse, kjo nuk është hera e parë që depozitohet një projekt ligji tilë, miratimi ti kërkon votën e pakicës serbe që dhe rita një e kundrështon projekt ligjin. Partnerin strategjit Kosovës, shtetet e bashkuara dhe bashkimi europiani kanë bërthirje Kosovës që formimi ushtrisë të bëhet e vetëm për mes të ndryshimeve kushtetuese. Sot kemi të fëtuar në studio si kurse thanë shkomandantin e forcës së siguris Kosovës, general lejtnant Rahman Rama, për shëndetit Zotir Rama dhe mirë se e shumë studio në tonë. Për njës një një pyretje, lidur me takimin të uaj sot, qëfar biseduat gjë takimit me generalin Lengin? Filim ishtë edhe atë që e thati edhe ju në jam aftes të generalit Lengel për 25 vjeturin e partnerit tjetëve që kemi me shtetet të caktura. Ne si Kosovë prej që nga viti 2011 kemi partnerit tjetë me Garda Nacionale të Jovës dhe kemi arrit një progres të jarë zakonqën, gjithmonë duke falendru për pjekjet e tyre dhe për krahen që kemi pas në fushat në ndryshme, jo vetëm jo vetëm në fushën e siguris, por edhe fushat tjera si në edukim, zhvillim, biznes dhe fushat të tjera që ne kemi diskutu dhe kemi kërku për krahje në tyre dhe në këtë rast du të falendrej 
edhe Gjerali Lengel, por edhe, edhe Gjerali Nord, që kemi që është Komandot i Gardës Nacionale të, të Ajovës, dhe kemi një bashkunim dhe kemi diskutu për tarme, për bashkunimin dhe projekte që i kemi të përbashta për tarme. Zotë Rama, une parashtrova dhe që është e, e, e debatit lidur me, me transformimin e forcës e sigurisë në ushtri të Kosovës, nuk ka asë një ndryshim në qëndrimin e ndërkomtarve lidur me këtë qështje, qëpar ka ndryshuar, pëse ju e ke nequar për e kligjin që? Realisht, ligje, ligje duhet shkaj sepse më bazu në, në, në strategjin legislative të, qëri, të qeveris, ne se ministri jemi të obliguar që që ne të, të, të qojmë ligjin dhe më dhe bazu në natë strategji dhe ne se, forse, se Ministri e Forësë Sigurisë e kemi kryu obligime dhe të tyren tonë ta shështë qështi e qeveris dhe më dhe se a do procedoj procedoj më tutje orë ose ju, është qështi e qeveris mm -hmm. Po, Zotir Ama, Kosova ka hyrë një një fazë të rëndësishme të dialogut me uh, Sërbin a duhet ishte kjo qështje qështja e, e ushtrisë të Kosovës edhe pjesë e një marveshje gjithë përfshirëse me Sërbin? Jo, në vazhdo ne, gjithë kësaj, dhe më thonë edhe takime që e i kompost, dhe më thonë edhe në State Department edhe në, në Departamentin e State Department, por edhe në Departamentin e Mbrojtjes, por edhe takimet në Kongres edhe në, në Senat, dhe më thonë kanë qenë vazhdo ne kësaj që ne kemi informu për ta rritura si forës e sigurisë që i kemi bërë dhe i kemi bërë gjitha para pregaditjet që kur dhe që të merët vendimi politik, që ne ta, ta bëjmë atë tranzicion dhe më dhonë të forës së sigurisë në forësat armatosura. Uh, unë nuk besej dhe absolutisht nuk duhet jetë pjesë e dialogot, sepse nuk është qështje që, që duhet tjetë pjesë e dialogot, sepse uh, Kosova ose forësa sigurisë Kosovës ka të dëshmu që është një forës kredibile, gjithë përfshirë se dhe është të gatshme që të marë marë obligime të reja. Dhe uh, qështje tjera janë më shumë politike që mund nuk më takon dhe më që të flasë shumë për qështje politike, por që ka mund të themë në aspektin operacional uh, dhe para pregaditjet ne si forës që i kemi bërë, dhe më thonë, uh, jemi të gatshmë kur do që të merët vendimi politik. Mm -hmm. Unë e që ju nuk mund përsheni në, që, në qështjen politike, po ju dini se si është kjo forës uh, tani. A mund garantoj uh, ajo uh, siguri? A mund tjetë ajo garantuar se sigurisë dhe jo thjesht konsum konsumatore sigurisë dhe rimu tash? Ne që nga, që nga themelimi, kësa e forëse qëllimi dhe, qëllimi dhe dhe tyre e, e jonja, tashe imja, dhe më thonë, ka qenë që ne mos të jemi vetëm, vetëm hargjus ose shpenzus të sigurisë, po që të jemi prodhusë dhe e, duke marë për bazë gjitha zhvillimet që kemi bërë dhe retash, por edhe deklarimet e partnerve tonë, dhe më tonë, ne kemi arritë që nuk jemi një farforme, më, nuk jemi konsumus të sigurisë, por jemi prodhus të sigurisë. Unë e përmena dhe më tonë që forca e sigurisë në aspektin profesional dhe më ka arritë dhe është e gatshme të marë obligime dhe të tyra treja. Dhe gjithë këto të arritura ne kemi bërë bashkarisht me partnerët tonë. Gjithë shka që kemi ndërtu tash, Dere tash, kemi ndërtu bazun në, në standardet e NATO, sepse kjo është qëllimi, qëllimi dhe synimi jonë. NATO Forës... e garanton sigurin aktualisht në përmjet këforit. Qëfar ndodhë në këforin ne... nëse miratojt për e klichin? Jo, ne absolutisht nuk e të cenojmë, dhe më thonë, ne kemi një rezolut dhe din që këfori është pjesë e rezolutës 2044. është krejtë që është jendarë. Kosova ka nevoj që të ketë forësën e vetë të armatusu. Nuk është qëllimi i Kosovës që ne të ndërtojmë një forë që përbënd rëzik për dikët tjetër. Mirë për qëllimi kryesori joni është që ne të ndërtojmë një forës që është që është e gatshme, të del në ndim qytetarë në qëfar, në qëfar do, në qëfar do rëziku që mund tjetë, qofshin ato fatkesin natyrore, por edhe të siguris. Kjo është qëllimi kryesor dhe parësor i Kosovës. Asë një qëllim tjetër nuk është. Ne gjithë shka, pra për, për sëres, që kemi ndërtu dhe tash, e kemi ndërtu bashkarisht me partneret tonë strategjik, por edhe bi bazën e standardëve të natës. Dhe këfori, ne dimë rolin e këforit, mund kujtohet disa vite me, me heret. Kanë qenë disa kompetenca dhe këto kompetenca dhe këto kapacitete që i kemë ne, sot si forës e sigurisë Kosovës, kanë qenë fillemisht të këforit dhe me formimin e forës e sigurisë... Atër, me... me këto kapacitete që disponon sot po, forësa e sigurisë Kosovës, a mund tjetë ajo një ushtrines? Po, pa tjetër. E kanë deklaruat dhe partnerët tonë dhe bazuat dhe në gjitha zhvillimet si në aspektin profesional dhe ne unë mund të thëmë me plot për gjësi që forësa e sigurisë Kosovës është të gatshme që të merë dhe tyra treja. Dhe është pa, të mund të avancohet tjeshtë me projekt liqë dhe pa ndryshimen kushtë të tutë? Po, pa tjetër. 
po. Mund të, mund të avancohet edhe kur nuk keni këtu mbështetje ndërkombëtare lidhë me këtë çështje. Jo, në këshillimi i Kosovës që të bën në diçka të merr hapa pa koordinim me partneret ton strategjik dhe partneret tjerë. Unë e përmendam fillimisht që Kosova dhe Forca e Sigurisë është e interesuar që të jetë pjesë e strukturave euroatlantike. Por unë çka do ashtë të thëm me herët, do të thonë gjatë këto kapacitete që kemi aktualisht, këto janë të njoftura nga Këshilli Vere Atlantik, nga vetë NATO. Mm -hmm. Sepse Forca e Sigurisë të Kosovës është është ndërtuar mbi bazën e standardeve të NATO-s dhe ka qenë përgjësi ekskluzive e NATO-s dhe në sajt për krahje së NATO-s jemi këtu ku jemi sa. Zoti Rama, faleminderit që ishte në studion tonë për këtë intervju. Ishte në si, faleminderit shumë. Dita e madhe po thua e se kam britur për princin herit të Britanis dhe Meghan Markle, që qifti do të martohet nesër në qytetin Windsor, shumë pran Londres, isha aktori amerikane, konfirmoj këtë javë se baba i saj nuk do të marrë pjesë në ceremoni për shkak të shëndetit dobët. Kjo është kapela Magnitse e Shën Gjergjit e shekullit të 14 në kështjelën Windsor, ku princi heri u pakzua dhe tani do të martohet me Meghan Markellin. Janë ftuar edhe 600 pjesmarës, kryesisht ata që kanë një lidhje të drejt për drejt me qiftin. Përveç kësaj në kopshtin e kështjelës, vëndi kryesor për të parë pjesmarësit e dasmës, do të ketë më shumë se 2500 ftuar nga publiku. Për mua kjo ishte abiqme dhe shumë prekse, sepse ajsa nuk u pëlqen dërhyrje e medjave, familja mbretrore ka ftuar medjet, ka ftuar publikun dhe duan të ndajnë ditën e tyret veçantë. Katër antarët të fondacionit Mina Mahila, me Selin në Mumbai, janë ftuar në ceremoni. O jo që ja ofron produkte sanitare në lajgjet e varfra të qytetit Indian dhe o vizitua nga Meghan Markel, vitin e kaluar. Ajo është një nga 7 organizatat bamirse për cilat qifti u ka kërkuar të ftuarve të durojnë fonde dhe vënd të duratave në dasëm. Ne përfajsëm jo vetëm organizatën, por edhe gratë në lajgjet e varfra rurale dhe qytete në Indi. është një përgjejsi e madhe dhe shumë presion. Më shumë se 100 mi njerës pritë të dalin në rrugët e Winsterit. Shumë prej tyre kanë ardhur erët për të zënë vëndet më të mira. Shdo vajze vogël ka ledzuar pralat e fëminis nga në nësaj dhe gjithmon ka ndëruar të bëhet princesh dhe të jetoj në një kështjel. Duhet të them, kjo është prala e vërtet. Në ndryshim nga tradita, nusja nuk do të ketë një shueqëru e senderi. Një piherit, Prinsi George dhe mbesa e tim, Prinsesha Charlotte, do të shëqërojnë nusën së bashku me disa antartë familje së Meghan Markellit. Në kuzhinat e kështjelës Windsor, 30 kuzhinjerë do të përgatisim banketin për 600 mësafirët e dasmës. Qifti shioj gjithë shka dhe ka qeni përfshirë në shdo të taj. Kjo mund të nuk kuptoj disa surpriza amerikanë në mes të menus britanike. Mira oficer policie e anë angazhuar në një nga operacionet më të mëdha të sigurisë në vitet e fundit, paguar nga publiku, një fatur që kundu shtohet nga disa mos pajtu e së monarkis. Bështet si të argumentojnë se martesa mund të siel të ardurat të mëdha nga vizitorët dhe ata që do të andjekin ceremonin në bare dhe ekranet të mëdha në të gjithë vendin. Miliona njërës pritë të andjekin ceremonin në të gjithë globin, duke pritur të shohin një ndërthurjet e elegancës mbretrore me manqepsen e Hollywoodit. Të nëruar të lëshikuesi që në këto materialit e përgatitura për ditarin e sotum, unë ju falenderoj që në ndoqet në të në mjerë.